அன்பு தமிழ் சொந்தங்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஒன்பதாவது நாள்ல அடி எடுத்து வச்சிருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குதுங்க நான் தனியா நிறைய தடவை இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கிறேன் ஆனா உங்க கூட சேர்ந்து பயணிக்கும் போது ரொம்ப மனசுக்கு திருப்தியாகவும் சந்தோஷமாவும் இருக்குங்க அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து சேர்ந்து பயணிக்கிறீங்க நம்ம சேனல் வந்து ரொம்ப சின்ன சேனலு ஆனா இதுலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நண்பர்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது லைக் பண்றது இல்ல சேர்ந்து பயணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குதுங்க எல்லாருக்கும் வந்து மனமார்ந்த நன்றி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல சில புதுசா நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க எல்லாரையும் ரொம்ப சந்தோஷமா வரவேற்கிறேங்க அப்புறம் வந்து கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு ஐ எம் சாரி கொஞ்சம் வீடியோ கிளியரா இருக்குமான்னு தெரியல கரண்ட் வரும்போது கிளியர் ஆயிரும் வாய்ஸ் கிளியரா கேட்குங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து யார் யாரு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை பாத்துக்கலாங்க பார்த்துட்டு இன்னைக்கு ஒன்பதாவது நாள்ல சில கமெண்ட்ஸ்ல பேஸ் பண்ணி பேசலாம் அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து மேலும் சில வீடியோக்கள் வந்து போடலான்னு இருக்கிறேன் நிறைய பேர் மெயில் பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு மெயில் பண்றீங்க அப்படின்னா டெல் ஹோப் டாட் காம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற ஒரு இமெயில் ஐடி மோஸ்ட்லி டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல இருக்கும் அதை நீங்க பாத்துக்கலாம் ஓகே இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் இன் தி வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நோக்கப் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க அதுல இருந்து எப்படி நம்மள தற்காத்துக்கிறது ஒரு வீடியோ போடுங்க சார் ஓகேங்க நோக்கப் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணிடலாங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பட்டணத்து சித்தர் பத்தி கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு ரொம்ப சந்தோஷங்க அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி அதாவது பெண்களோட உடல் உறுப்புகளை வந்து அவருக்கு சீப்பா அதாவது வெறுக்கிற மாதிரியான பாடல்கள் அதிகமா இருக்கிறதுனால தானே நான் கொஞ்சம் தயங்குறோம் இல்லைன்னா அன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி பிக்கப் பண்ணிருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் ஓகே அவர் எழுதுனதுல வந்து ரொம்ப பாதிப்பு இல்லாத கருத்துக்களை எடுத்து எடுத்து நம்ம வீடியோ அப்டேட்ஸ் வரிசையே போடுறதுக்காரன்னு சொல்லாங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யுவராஜன் வந்து கமெண்ட் போட்டிருக்காரு அனுபவம் சிறந்த ஆசான் உங்கள் கருத்து உண்மை அப்படின்னு ரொம்ப நன்றிங்க எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானுங்க அனுபவம் இல்லாம நம்ம எப்படி அதாவதுங்க ஒரு பட்டு பட்டு தானுங்க நமக்கு தெரியும் ஆச்சுங்களா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்மளுக்கு அனுபவம் வந்து ஒரு படுதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளால கருத்துக்களை சொல்ல முடியும் வாழ்க்கையில நம்ம கிடைச்ச அனுபவங்கள் தானுங்க நாலு பேருக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அனுபவம் இல்லாம புக்கு படிச்சுட்டு வந்து படிக்கிறது நான் பாருங்க எந்த புக்கும் பார்த்து பேசுறது இல்லைங்க எதுவுமே வந்து எழுதி வச்சுட்டு குறிப்பிடுத்துட்டெல்லாம் நான் எந்த வீடியோமே போடுறது இல்லைங்க இந்த டாபிக் போடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் பாட்டுக்கு வந்து லேப்டாப் ஓபன் பண்ணிட்டு பேசறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடுறேன் அது பிடிக்குதா பிடிக்கலையான்னெல்லாம் கூட நான் யோசிக்கிறது இல்லைங்க எனக்கு தோன்றதை நான் சொல்றேன் அதுல இருக்கிற கருத்துக்கள் நல்லதா இருந்துச்சுன்னா நீங்க பாக்க போறீங்க இல்லைங்களா நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அவங்கவுங்களுக்கும் இருக்கிற உண்மையான சக்தி உணர்த்தணும்னு தான் நம்ம வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கு இதை கோந்துட்டு எடிட் பண்ணிட்டு வீடியோ எடிட் பண்ணி அது இதுன்ட்டு அந்த வேலையெல்லாம் செய்யறதுல நேர விரையும் எனக்கும் நேர விரையும் பாக்குற உங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு போலித்தன்மையை காட்டுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுறதுனால அதுல நான் அதிக ஈடுபாடு செலுத்துறது இல்லைங்க கரண்ட் வந்துருச்சு ஓகே ரொம்ப சந்தோஷங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யுவராஜன் பதினாலாவது நாள் சொல்லியிருக்காரு கிளாப்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது கண்டினியூ பண்ணுங்க நல்லா நல்ல போவோங்க நாற்பத்தெட்டு நாளுங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரிங்க இந்த ஃபவுண்டேஷன்ல நம்ம சக்சஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறமேல் வந்து நம்ம உடம்பு நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஆச்சுங்களா அதை நம்ம ஈஸியா டேக் அப் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நண்பர் வந்து இமெயில வந்து எனக்கு பத்து நாள் பத்து வருஷமா வந்து உயிர் சக்தி மீன் அடிச்சுட்டு அதை அது இழந்த சக்தியை மீட்க முடியுமா மீட்க முடியுமா அப்படின்ட்டு மெயில் போட்டிருக்கீங்க என்னால வந்து அப்லோடு போட முடியல அது ரெண்டு நாளாவே நான் அது போடணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு தனி வீடியோ போட்டுங்க நம்ம எவ்வளவோ பேருங்க பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் உயிர் சக்தி கண்டபடிக்கு இறைச்சாச்சு அது எப்படி மீட்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அது சாத்தியமா அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கறதுல ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடலாங்க சோ ஏன்னா எல்லாருமே இழந்துருக்கிறோம் இழந்தது அதிகம் இழந்தது அதிகம் ஆச்சுங்களா ஆஹ் அதனால அந்த இழந்த விஷயத்த வந்து நம்மளால அதை மீட்டெடுக்க முடியுமா அப்படிங்கறத நம்ம இன்னொரு வீடியோல கண்டிப்பா பாக்கலாங்க அப்புறம் மனு கமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க சந்தோஷம் அப்புறம் மகேஷ் உம் அண்ணா இந்த பெனிஃபிட்ஸ் நீங்க
இந்தியாவில் வந்து நான் ஜாப் அப்படிங்கிற முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சுங்க ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு நான் வந்து எஜுகேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென்த் வரைக்கும் தான் வந்து ரெகுலர் ஸ்கூல் போ போ போனேனுங்க அதுக்கப்புறமே வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ்லேயே படிச்சுட்டு படித்தது வேலை செஞ்சுட்டே படித்தது மாதிரி தான் போச்சுங்க வாழ்க்கை வாழ்க்கை பூரா வேலை வேலை வேலைன்ட்டு இப்போ இந்த கொரோனா தான் வந்து ஓய்வு கொடுத்துருக்குதுங்க கொண்டு அன்னைக்கு இந்த வீடியோ சேனல் க்ரியேட் பண்ணலான்னு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணி வச்சதுங்க அப்புறம் அது வந்து என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல பிகாஸ் ஒர்க் ஒர்க் ஒர்க்குன்ட்டுங்க பத்து கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தாச்சுங்க சுத்தி சுத்துன்னு சுத்தியாச்சு இதுக்கு மேலே வந்து நம்மளால வந்து நாடு நாட சுத்த முடியாது அப்படின்ட்டு தான் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக பேசிக்காக சொல்லணும்னா மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு வைக்கல ஆச்சுங்களா மாடு தான் மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ இது ஸோ அது கூட சேர்ந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்கும் போது இது கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தர் கேட்குறாரு நீங்கள் சொல்கிறது நூறு சதவீதம் உண்மை அறிவியல் சார்பாக ஆன்மீகம் சார்பாக ஆமாங்க இது உண்மைதானுங்க ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற சக்தி தான் பற்றி தான் நான் சொல்கிறேன் வெளியில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லல நமக்கிட்ட இருக்கிற சக்தி பற்றி சொல்கிறதுனால எனக்குள்ளேயே என்னால் ரிசர்ச் பண்ணிக்க முடியுது அப்புறம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சித்தர்கள் சொன்னது எல்லாமே வந்து படித்து பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாருமே சுற்றி சுற்றி இதை மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை நம்ம காப்பாற்றினா எல்லாத்தையுமே ஜெயிச்சு மாதிரி எப்படி விநாயகர் வந்து சிவன் பார்வதி வந்து சுற்றி வந்து பழத்தை வாங்கிட்டு வந்த மாதிரி சிவன் பார்வதிங்கிறது என்னங்க சிவன்கிறது வந்து சீவன் ஜீவன் ஆச்சுங்களா சக்திங்கிறது நம்ம உடம்புல இருக்கிற சக்தி தான் ஆச்சுங்களா இந்த வித்து சக்தியவே நம்ம சுற்றி வந்தோம்னாலே நம்மளுக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சக்தியும் கிடைச்சிரும் ஆச்சுங்களா அந்த மாதிரி எங்கேயும் போயிட்டு அலைய வேண்டியது இல்லை இப்போ போன் வீட்டை சாப்பிடு அந்த வீட்டை சாப்பிடு அது காம்ப்ளைண்ட் குடி இதெல்லாம் என்னங்க அது இது அதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்க சாப்பிட்டு போட்டோம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது அபரிமிதமான சக்தி நம்ம கையில் இருக்கும்போது அதை எடுத்து வெளியில் வீசிட்டு அப்புறம் நாம் வந்து அதை சாப்பிட்டு இதை சாப்பிடுன்னா எப்படி சாப்பிட்றது இது நீங்கள் இது சொல்லும்போது டக்குன்னு ஒரு கதை ஒன்று நான் உமருதுங்க இப்போ ஒருத்தர் வந்து இது ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் வேற வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபர்வியூ பண்ணுங்கள் பார்க்கலைன்னா இன்னொரு தடவை இப்போ இந்த கதைக்கு பாருங்கள் ஒருத்தர் வந்து தோட்டம் நிறையா வந்து பூத்தோட்டம் வச்சுட்டு அதில் தண்ணி பாய்ச்சி அதில் வந்து நல்ல மலர்கள் நாலு சேர்க்குற மலர்களை பொறிச்சுட்டு வந்து அதில் பொறிச்சுட்டு வரும்போது அது தேன் கொட்டி வச்சு அந்த மலர்கள் இருக்கிற தேன் எல்லாமும் தேன் ஒரு வக்க சேமிக்க இவர் மலர்களெல்லாம் பொறிச்சுட்டு வந்து ப்ராசஸிங் எல்லாம் பண்ணி தேன் சென்ட்டு தயாரிக்கிறாரு ஆச்சுங்களா அந்த மலர் தோட்டத்துலேருந்து சென்ட் ஒரு வக்கம் தயாராகுது தேன் ஒரு வக்கம் தயாராகுது அப்புறம் எல்லாத்தையுமே தூக்கி ஒரு சட்டியில் போட்டு கலக்கி கொண்டுட்டு போய் தன் தோட்டத்துக்கு தண்ணி பாயுது இல்லைங்களா அதுலேயே கொட்டிட்டு வந்துடுறாரு ஆச்சுங்களா இன்னொரு பைத்திய கருத்தனான்னு பாருங்க அதுதான் நடக்குது நம்ம உடம்புல ஆச்சுங்களா நம்ம மேக்கப் பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம் இத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணுங்கிறோம் அதை சாப்பிட்டா ஹெல்த்தி இதை சாப்பிட்டா ஹெல்த்திங்கிறோம் என்னென்னவோ பண்ணுறோம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டுங்க கடைசியில் வந்து சுய இன்பத்துலேயும் தேவையில்லாததுலேயும் அதை மொத்தமாக வேஸ்ட் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கிறோம் ஆச்சுங்களா பைத்தியக்கார போல பொழைச்சிட்டு இருக்கிறோம்ங்க ஆச்சுங்களா அந்த பொழப்ப கொஞ்சமாச்சு அறிவு இருக்கிறவங்க பத்து பட்டு தெரியுங்கிறக்காக சொல்றதுக்கு வந்து இருக்கிறதுங்க ஓகே இன்னைக்கு வந்து அடுத்தது கமெண்ட்ஸ்ல யார் சொல்லியிருக்காங்க தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் டிவைன் சர்வீஸ் இட்ஸ் அல்டிமேட் சர்வீஸ் இட் டு தி கம்யூனிட்டி சகோ ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த முத்துசாமி தங்கவேல் அவர்களே நீங்க சொன்னது சொன்னது என்னை பெருமைப்பட வைக்கிறது சந்தோஷப்பட வைக்கிறது வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆனா நான் த்ரீ டேஸா இருக்கேன் தமிழண்டா வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் மூணு நாளாக இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பயணிக்கலாங்க நல்லா சாதிக்கலாங்க அப்புறம் வந்து எப்படிப்பட்ட ஃபுட் எடுக்கிறது உடம்பு ஹீட் ஆகுது அப்புறம் வந்து ஹீட் ஆகுது மட்டும் இல்லை எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் ஒல்லியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் வந்து எனக்காக கொஞ்சம் வீடியோவில் பேசுங்க என்னோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பதினெட்டு வயசு பையன் மாதிரி இருக்கேன் தாடி வரல சாரினா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து சுய இன்பம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சகோ நீங்கள் தமிழன்டான் ஓகே உங்கள் பேர் வந்து நீங்கள் போடாதனால நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சாரி ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இமெயில் அனுப்பியிருந்தீங்கன்னா நான் அதை வந்து தனிப்பட்ட முறையிலே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கலாம் ஓகே தமிழன்டா அவர்களே ப்ரோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ
அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க வயசு கம்மியா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய அபரிமிதமா உற்பத்தி ஆகும் போது அதை தாங்கறதுக்கான சக்தி உங்க உடம்புக்கு இல்ல அப்படின்னா உடம்பு சூடாகும் ஆச்சுங்களா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதிகாலையில எந்திரிச்ச உடனே அஹ் தேவையில்லாத சூட்டை கழிச்சு விட்டுறணும் ஆச்சுங்களா ஆறு மணிக்கு முன்னாடி இல்ல சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி பச்சை தண்ணி தலையில இருந்து ஊத்தும் போது தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே பெட்டருங்க தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே நேர பாத்ரூம்ல போய் பச்சை தண்ணி எடுத்து தலையில ஊத்தி குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா வெளியில வந்துட்டீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற தேவையில்லாத ஹீட் அசுத்த ஹீட் அப்படிம்பாங்க அதுதான் குளிர் வைக்கிறதுக்கு குளியல்னு சொன்னது அசுத்த ஹீட் வெளியில போயிடும் இயல்பான ஹீட் வந்து உங்களுக்கு பெருசா பாதிக்காது ஆச்சுங்களா வித்து சக்தி மூலமா உங்களுக்கு அபரிமிதமான ஹீட் கிடைக்கும் அது ஹீட்டுங்கிறது எனர்ஜி உண்மையான எனர்ஜி பியூர் எனர்ஜி கிடைக்கும் அந்த கீ ஹீட் வந்து உங்க உடம்புல வந்து நல்லதுதான் செய்யும் அப்புறம் வந்து இருபத்தி மூணு வயசு இருக்கு பதினெட்டு வயசு பையன் மாதிரி நல்லது தானுங்க நாங்கெல்லாம் பாருங்க முப்பத்தஞ்சு வயசு எனக்கு பார்த்து இருபத்தஞ்சு வயசு ஆட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஹாப்பி தான் நான் நீங்க வருத்தப்படுறீங்க ஆச்சுங்களா சோ ஆனா வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து சுயன்பம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அப்படித்தானுங்க அதுதான் முக்கியமான ரீசன் சுயன்பத்துல லாக் ஆகிற ஆகிற ஆகிறதுனால ஆண்மை தன்மை வந்து குறையும் சரிங்களா அந்த வித்து சக்தி தானுங்க ஒரு ஆண்கே ஒரு அழகு சரிங்களா மயிலுக்கு கொண்ட ரக்க அப்படியே சிலுத்துட்டு அது நிக்கிறது தானுங்க அழகு அது அந்த வித்து சக்தி வந்து வீண் அடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஆண் தன்மை குறைஞ்சு பெண் தன்மை அதிகமாகும் ஆச்சுங்களா ஆண் தன்மைங்கிறது வந்து வித்து சக்தியில தான் இருக்கு வித்து சக்தி வச்சுதான் அதோட பவரு சக்தி எல்லாமே இருக்கு அதனால தயவு செஞ்சு வந்து வித்து சக்தி வீணடிக்கிறத இத்தோட நிறுத்திட்டு நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு வந்து ஒரு நாப்பத்தெட்டு நாள் விரதத்தை கண்டினியூ பண்ணுங்க இப்ப மூணாவது நாள் விரதத்துல இருக்குன்னு சொல்றீங்க நாப்பத்தெட்டு நாள் கண்டினியூ பண்ணுங்க ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து வயிறு வைரஸ் ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்னா அதாவது வந்து ஃபுட்டு வந்து எடுக்கிற கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா ஃபுட்டு வந்து கம்மியா எடுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் வந்து ஃபாஸ்டிங் மட்டும் விட்டுறாதீங்க ஏன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் பண்ணுறவங்க வந்து வயிறு வலிக்குது அப்படின்லாம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃபுட்டு எடுக்கிறதுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைச்சிக்கலாம் ஆச்சுங்களா அடுத்து வந்து என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வேக வைக்காத உணவுகள் ஆச்சுங்களா என்னாலே நானும் வந்து அது வந்து ஒரு த ஒரு லைஃப்ல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல நாற்பத்தெட்டு நாள் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியாம ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற டைம்லைங்க காலையில வாழைப்பழம் தேங்காய் மட்டும் தான் சாப்பிட்டேங்க அப்புறம் மதிய உணவை வந்து போய் நல்லா சாப்பிட்டேன் ஆச்சுங்களா இதுதான் அதுதான் இல்லைங்க நல்லாவே சாப்பிட்டேன் ஆனா காலையில மட்டும் வெறு வயத்துல வந்து இயற்கை உணவு மட்டுமே எடுத்துக்கிட்ட பழக்கத்துக்கு கொண்டு வந்து எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சதுங்க அது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அனுபவத்துல கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் நீங்க ரிசர்ச் பண்ணுங்க ஏன்னா மனுஷன் வந்து குரங்குல இருந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்தா அப்படிங்கும் போது பிற உயிரினங்கள் இருந்து வந்தா அப்படிங்கும் போது அப்போ மனுஷன் வந்து எந்த உயிரினங்களுமே சமைச்சு சாப்பிடலீங்க ஆச்சுங்களா சமைக்காத உணவுகளை இயற்கையை சாப்பிட்டு இருக்கும் போது மனுஷன் மட்டும்தான் சமைக்கிறக்க ஆரம்பிச்சேன் சமைக்கிறக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்துதான் நோய் நொடிகளே வர்றக்க ஆரம்பிச்சது அதனால காலையில எந்திரிச்ச சொன்னே வெறு வயத்துல வந்து இயற்கை உணவுகளை சாப்பிட்டு அப்புறம் கூட நீங்க முடிஞ்சா ஃபாலோ பண்ணு கண்டினியூ பண்ணுங்க இல்லைன்னா நீங்க ரெகுலர் சாப்பாடே எடுத்துக்கோங்க ஆனா வெறு வயிற்றுல காலையில உணவு வந்து காலை உணவு வந்து இயற்கை உணவுகளா இருக்கட்டும் அந்த இயற்கை உணவு நீங்க நான் எவ்வளவு வேணும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சீப் நிறைய வாழைப்பழம் சாப்பிடுங்க காலையில ரெண்டு தேங்காய் உடைச்சு சாப்பிடுங்க தப்பு இல்லை ஆனா அது ஒரு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டீங்கன்னா பன்னெண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் எதுவும் சாப்பிடாதீங்க அதுக்கப்புறமேல இயற்கை என்ன சாப்பிட்டாலும் ஒன்னும் பெரிய பாதிப்பு இல்லைங்க இது வந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் இதையுமே கண்டினியூ பண்ணிட்டு வந்தா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் பாக்கலாங்க இப்ப முதல் செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணுவோம் அடுத்தது அதுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம ஒரு போடுவாங்க அதுக்கு ஏதாச்சும் நாற்பத்தெட்டு நாள் நம்ம கொண்டுட்டு வருவோம் ஆச்சுங்களா நம்ம தொடர்ந்து பயணிப்போம் நம்மளை வலிமையாக்கிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த இந்த களத்துல இறங்கி இருக்கிறோம் அதுக்கான வேலைகளை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வரலாங்க அடுத்தது வந்து உடல் வலிமைக்கு உதாரணம் பிரான்சிஸ் போட்டிருக்காரு உதாரணம் வித்து சக்தியா இல்ல சாதாரண உணவா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது வந்து நம்ம உடம்பு வந்து வலிமையா இருக்கிறது காரணம் வந்து வித்து சக்தியா இல்ல சாதாரண உணவான்னு கேட்டிருக்கீங்க அதாவது வந்து வித்து சக்திங்கிறது வந்து ஒரு அண்டா நிறைய இருக்கிற உணவு கன்வெர்ட் ஒரு சொட்டு வித்து சக்தியை வருங்க ஆக்சுவலா இது எசன்ஸ் சாதாரண உணவு மூலமா உங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும்
ஆச்சுங்களா அப்புறம் வந்து உணவு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடம்புக்கான சக்தி வந்துங்க பஞ்சபூதங்கள்ல இருந்து கிடைக்குது வெறும் உணவுல இருந்து மட்டும் கிடையாது காத்துல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தி கிடைக்குது நீர்ல இருந்து சக்தி கிடைக்குது அப்புறம் வான்காந்தத்துல இருந்து சக்தி கிடைக்குது நம்ம நம்மளுடைய கோள்கள்ல இருந்து வர்ற அலைகள் மூலமா சக்தி கிடைக்குது ஆச்சுங்களா இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் மூலமா வந்து உடம்புல வந்து பல மாற்றங்கள் நடக்குது இதெல்லாம் நம்மளோட கலாச்சாரத்திலீங்க ரிசர்ச் பண்ணி பல விதங்கள்ல சொல்லி வச்சிருக்காங்க நம்ம சித்தர்கள்லாம் நம்மளோட கலாச்சாரங்கிறது சாதாரணது கிடையாதுங்க ஆச்சுங்களா அது நம்மளால வந்து இப்ப அது தெளிவான விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கான ஆட்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமே இப்ப அதிகம் ஆயிட்டு இருக்காங்க ஆனா போலிகள் பெருகிட்டாங்க அதனால அது முழுசா கொண்டுட்டு போக முடியல வித்து சக்தி தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை அந்த வித்து சக்தி வித்து சக்தி மூலமா கண்ணு காது கை கால் மூக்கெல்லாம் வரும்போது உடம்பு ஒரு சக்தி வராத சொல்லுங்க கண்டிப்பா வரும் வித்து சக்தி தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை வித்து சக்தி நீங்க இழந்துட்டே இருக்கும்போது உடம்புல இருக்கிற எல்லா பாகங்களும் வீக்காகும் வித்து சக்தி வந்து அதிகமா இருக்கும்போது வீக்கா இருக்கிற பாகங்கள்லாம் வந்து பலம் அடைஞ்சிட்டே வரும் ஆச்சுங்களா ஓகே அப்புறம் வந்து ஒண்ணு இல்லாம ஒண்ணு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தாங்க எல்லாமே தேவை உடம்புக்கு மனுஷனுக்கு வந்து உணவும் தேவை வித்து சக்தி காப்பாத்துறதும் தேவை தூ நல்ல தூக்கமும் தேவை அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல காற்று நல்ல நீர் எல்லா விஷயம் கலந்தது தானுங்க வாழ்க்கை ஆச்சுங்களா அதுல அது இது எல்லா விஷயமும் சேர்ந்துதான் வித்து சக்தியவே உருவாக்குதுங்க அதனால வித்து சக்திக்கு தான் வித்து சக்திங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மத்த எல்லாத்த விட ஆச்சுங்களா மத்த எல்லாம் கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு இருந்து ஒண்ணு இல்லைன்னா கூட கொஞ்சம் சமாளிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் வித்து சக்தி வீண் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆயுசே குறைஞ்சிடும் அதுக்காகத்த சொல்ல வரேங்க அப்புறம் வந்து சக்தி பிரேமம் அப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஆணாக பிறந்த அனைவரும் கேட்க வேண்டிய வார்த்தைகள்னு சொல்றீங்க ரொம்ப நன்றிங்க நான் இது இந்த மாதிரி வந்து ஊக்கப்படுத்துற வார்த்தைகள் வந்து மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது கண்டிப்பாங்க நல்ல விஷயங்கள் வந்து ஆணா பிறத்த ஒவ்வொருத்தரும் வித்து சக்தி காப்பாத்தினா தான் வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்கும் அதே வீணடிச்சிட்டா விந்து விட்டான் நொந்து கேட்டான் தான் ஆச்சுங்களா இது நான் மட்டும் சொல்லிங்க பல கோடி சித்தர்கள் பல ஆயிரம் தலைமுறையை நம்ம சொல்லிட்டு வந்ததுதான் ஆச்சுங்களா இப்ப கொஞ்சம் எல்லாம் மறைக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து நோய் நொடிகள் அதிகமா பெருகிருச்சுன்னா நல்ல வருமானம் வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப்புக்கு ஆச்சுங்களா அப்புறம் நிறைய ஏன்னா கோடி கோடியே கட்டி கட்டி வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்க கட்டடங்களை அதுக்கெல்லாம் கூட்ட மரணம் இல்ல இல்லைங்களா அது கூட்ட மரணம்னா வித்து சக்தி எல்லாம் நிறைய வீணடிச்சா உடம்புக்கு ஒவ்வொரு பாகமா பீஸ் போயிட்டு இருக்கும் அது பீஸ் போக பீஸ் போக பிக்ஸ் பண்றதுக்கு போயிட்டு இருப்போம் அவங்க நல்ல கெமிக்கல் உள்ள அனுப்பி அனுப்பி நிறைய காசு வசூல் பண்ணலாம் ஆச்சுங்களா சோ இதெல்லாம் வந்து நான் இளைமுறை காய சொல்லியிருக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு புரியும் வாழ்க வளமுடன் அப்புறம் அஸ்வின் ராஜ் அஞ்சாவது நாள் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப வாழ்த்துக்கள்ங்க சந்தோஷம் அஸ்வின் ராஜ் அஸ்வின் ராஜ் அஸ்வின் ராஜ் பேர் சொல்லியாச்சுங்க அடுத்தது வந்து டிசர்வ் மோர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டிம் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்கீங்க கண்டி கண்டிப்பாங்க சார் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம பொழுதுபோக்காக வீடியோ போடல நமக்குள்ள இருக்கிற சக்தி வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதுல இன்னொன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த செலிபஸ் மட்டும் வந்து மனச வந்து டைவெர்ட் பண்ணும் மனசு டைவெர்ட் பண்ண ஆனாதான் நம்மளால இது வந்து காத்து இருக்க முடியும் அதுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் நான் வந்து உங்க கூட டிராவல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் நான் பேசி முடிச்சுட்டு வச்சுட்டு வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து வேற வேற கவனங்கள்ல போயிட்டு வித்து சக்தி வீணடிக்கிற கூட ஒரு சான்ஸ் இருக்கு அதனால இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் வந்து மேக்சிமம் நான் ஏன் அதிக வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாங்க இது வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கு வந்து என்ன எந்த புரிய அதாவதுங்க பணம் தான் மோட்டிவ் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தேவையில்லாதுங்க ஆச்சுங்களா நான் சம்பாரிச்ச வரைக்கும் நான் சம்பாரிச்சது என்னோட சொந்த பந்தத்துல சம்பாரிச்சத விட ரொம்ப அதிகம் ஆச்சுங்களா அது பணம்ங்கிற விஷயம் வந்து இதுக்காக நான் இந்த யூடியூப் சேனல் போட்டிருக்க இல்லைங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து யார் தேவை இருக்கோ அது இறைவனே வந்து அவங்களை கூட்டிட்டு வந்துருவாருங்கிற நம்பிக்கை இருக்குதுங்க அப்புறம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்தாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் புரியுது போய் சேருதுன்னு ஒரு சந்தோஷப்படலாங்க அப்புறம் நம்மளோட கம்யூனிட்டி வந்து பெருவோணுங்க என்னங்க பதிமூணு கோடி தமிழர்கள் இருக்காங்க உலகம் பூரா இது வந்து நான் வந்து தமிழ்ல வந்து நம்மளுடைய சித்தர்கள் சொன்ன வித்து சக்தி மூலத்தை பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலஞ்சு லட்சம் பேராச்சும் இதுல கலந்து தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னாத்தான் தமிழ்நாடு வலிமையான மாநிலமா இருக்குங்க ஆச்
அப்புறம் பொன் அரசன் எனக்கும் உங்களுக்கும் சேம் மைண்ட் செட் ஐயா அப்படிங்கிறீங்க டே லெவன் போட்டிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கு சேம் மைண்ட் செட்டுங்க அது கண்டிப்பா சந்தோஷம் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே தமிழர்கள்ங்க அதாவதுங்க கொஞ்சமாச்சு வித்த சக்தி காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்மளை நம்ம காப்பாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இது மைண்ட் செட் கண்டிப்பா இருக்குங்க ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே பேசிக் இல்லைங்களா நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கிறது வித்த சக்தி தான் நம்மள நம் ஒரு கொய்யா மரத்துக்கு கொய்யா பழம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இது ஆச்சுங்களா அது எல்லாருக்கிட்டே இருக்கிற வித்த சக்தி எல்லாருமே காப்பாத்தணும் காப்பாத்தும் போது தமிழ்நாடு வலிமை அடையும் தமிழ் சமூகம் வலிமை அடையும் ஆச்சுங்களா அடுத்தது தீபக் சொல்றீங்க அவரும் பாஸ்டிங்ல இருக்குன்னு சொல்றாரு ரொம்ப சந்தோஷங்க வாழ்க வளமுடன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நீட்ஃபுல் மெசேஜ் அண்ணா சிவராஜேந்திரன் எஸ் ஆமாங்க அதுக்காக தான் நம்ம பண்றோம் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நேரம் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நீண்ட நேரம் இருந்தாலும் நல்லது எங்கள் நலனுக்காக ரொம்ப நன்றிங்க சக்தி பிரேம் ஆக்சுவலி நீங்க அப்படி சொன்னதுனால சொன்னது வந்து எனக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுத்தது ரொம்ப நேரம் நீண்ட நேரம் வீடியோக்கள் போடலான்ட்டு ஆரம்பிச்சது கிட்டத்தட்ட உங்களோட ஊக்கமான கமெண்ட்ஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க வளமுடனுங்க ஓகே இன்றைய தினம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்பதாவது நாளுங்க நாளைக்கு சதம் சதம் இல்லைங்க தஸ் தஸ் வந்துரும் பத்தாவது நாள் வந்துரும் இன்னைக்கு ஒன்பதாவது நாள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குதுங்க ஆரம்பிச்சப்ப பாத்தீங்கன்னா இருந்ததை விட இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப திருப்தியா இருக்குது சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் அதிகமாயிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கீங்க நிறைய லைக்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கீங்க இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எனக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குது அப்படின்ட்டு நான் மொட்டையை சொல்ல விரும்பல இது வந்து நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்ங்க ஆச்சுங்களா நான் வந்து ஒரு ஃபேமஸான செலிபிரிட்டி எல்லாம் கிடையாது ஒரு சாதாரண மனுஷன் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு மூலையில இருந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதை இத்தனை பேர் வந்து என்கரேஜ் பண்றீங்கிறது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது ரொம்ப அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து எந்த வீடியோ எடிட் எல்லாம் பண்றது இல்லைங்க இயல்பா அப்படியே நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதனால சில சில குறைகள் குற்றம் குறைகள் இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க ஓகே இன்றைய தினம் வந்து ஒன்பதாவது நாள் வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு டவுட்ஸ் வந்து வீடியோ போடுறதுக்கு தகுந்த டவுட்ஸா கேட்டிருக்கீங்க இமெயில்ல அதுக்கெல்லாம் வந்து நான் வீடியோஸ் வந்து இன்னைக்கு நான் அப்லோட் பண்றேன் மேக்சிமம் இன்னைக்கு போட்டுருவேன் ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்க வளமுடன் தொடர்ந்து பயணிக்கலாங்க இந்த நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வலிமை மிக்க ஒரு சமூகத்துக்கு நம்ம ஒரு அடிப்படை போட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேங்க வாழ்க வளமுடன் உங்க நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம சேனல் பத்தி முடிஞ்சா சொல்லுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் நன்றி